Binarayo ang isang karinderya sa Rosales, Pangasinan dahil daw sa kalendaryong may lumuluhang imahen. Dalawang buwan pa bago magmahal na araw pero pang Semana Santa na ang nangyayari sa karinderyang ito sa Rosales, Pangasinan. Ang nakasabit kasi ritong kalendaryo na may imahe ng Birheng Maria at Sanggol na Jesus, lumuluha raw ng dugo. Ito makain po kami dito. Malinis po ito. Wala pong mga bahay na dugo po. Ketchup po kasi siya. Manamis na miss po yung amoy tsaka lalanggamin. Tsaka kung dugo po siya ng hayop, malan sa tsaka mangingitim po. Ang pinaniniwala ang mantsa ng dugo parang dumaloy sa mata ng birhen at ni Jesus at parang natuluan din pati ang pisngi at ilong ng birhen. Naniniwala po ako na dugo po yon. Pag nasugatan ka, kakulay talaga ng dugo talaga siya. Give away raw ng isang kumpanya ang kalendaryong ito. Yung karinderyo na anim na bigyan nila sa akin, isa lang talaga ang ganyan na mayroon na dugo na, na lumuluwa si Mama Mary. Yung kalendaryo po yun, walang marumi. Alas 10 daw ng umaga, nito lang nakaraang linggo, nung may napansing kakatwa si Florence sa kalendaryo. Napasigaw po ako talaga, aba, ang babasos naman ng mga customer niyan. Di pinunasan po ng may basa po, ayaw po pa rin malis. Nagtataka na po kami. Yung mga customer na iba po rin po, nagpunas din po sila, pero walang nangyayari. Naisip ko na rin po na baka natalsikan, o kaya yung paint, or cutex. May babaeng umamoy, sabi niya, akin naamoyin ko, pero wala naman siyang naamoy. Galing to talaga sa luha ni Mama Mary. Pag inahawakan nila, may nararamdaman sila na... Kakaiba din, yung mga balahibo daw nila, tumatayo, yung iba umiiyak. Nagbabaka sakali si Florence na baka ang pangyayaring ito, mensahe para sa kanya. Noong October 23 po, napagalamang may sakit yung anak ko. May nakuha siyang laman dun sa loob ng tiyan niya. Pumunta kami sa Manawa. Kaya mga anak ko ang sinasabi nila nung pumunta kami doon, I believe you Mama Mary, I believe you Papa Jesus. Nung na-check up na po, nawala na po, malinis na po yung tiyan negative na po. So parang himala na na rin yan na ano, kasi na nga rin sa pagdarasal. Tinawag din daw ni Florence ang kanyang kapitbahay na si Cecil para usisain ang kalendaryo. Mula nung pumasok ako dyan, tumayo yung mga balahibo ko. Hindi nga matigil yung luha ko. Inawakan ko siya, inapunap ko sa, sa kanya. Sabi ko, pagalingin mo yung asawa ko kung talagang himala ka. Totoo siya. Para sa akin, yung lumuluha sila, ang dalawang mag-ina. Hindi naman po sang ilalagay yan na si Raulo ka na lalagay yan eh. Ang nakatatandang kapatid naman ni Florence na si Emeline, hindi na raw nagtataka sa mga nangyayari sa karinderya. Nung mga bata pa lang daw kasi sila, nakasaksi na rin siya ng himala. Nung 9 years old ako, madam, maprim siya yung si Mama Mary. Nag-ilaw-ilaw dun sa may bintana. Mula noon hanggang ngayon, kaya nabilib na kami kay Mama Mary. Matapos yon, kuminhawa raw ang kanilang buhay. Nagkapatayo kami ng bahay namin konti, hindi na masyadong kubo-kubo. <laughs> yun, nanginig ako, napaluha ako. Sabi ko, ay na, apo, patawarin mo kami sa mga kasalanan namin. Baka may pahiwatig na naman po ito sa salibutan. Si Marisa, isa sa mga helper sa karinderya. Nung minsan daw na inalis ang kalendaryo mula sa dingding, pakiramdam niya, bigla daw itong bumigat. Pupunta po sana namin sa simbahan. Nung pagbitbit ko ng ganyan, parang mabigat naman ng ano niya. Parang hindi ko kayang ilabas. Dago po ng mga mamiri talaga yan. Sinubukan muli ni Marisa na kunin ang kalendaryo at ganun pa rin daw ang kanyang naramdaman. Idadalim po sana namin dun sa ano. Ngayak po. Kasi nakita ko po si Mama Mary. Hinawakan din ito ng aming segment producer na wala namang naramdamang kakaiba. Hindi naman siya mabigat. Parang 
tamang timbang lang sa papel na ganito. Kung mabigat ba? Oo. Oh. Oh. Samantala, para mapatunayan daw na hindi aksidente ang nangyari sa kalendaryo, muling sinubukan ni Florence na lagyan ito ng ketchup. Ang ketchup po, sinubukan po namin na lagyan po, tapos tinanggal po namin. Kita po ninyo, napakabilis po, wala po. Ito po yung mga ulam ko na so impossible po na galing po doon sa talasik ng kay Mama Mary po. Wala namang pong red na ano. Ito lang po yung ano, giniling noon po na sandip po namin na niluto po. So medyo imposible po na galing sa ulam po yung talsik po kay Mama Mary po. Sa mga nagdududa raw na baka isa sa kanila o mga customer nila ang may pakana ng lahat ng ito. Tiwala kami sa isa't isa. Hindi naman ako siguro baliw para gawin ko yun. At saka may takot naman ako kay Mama Mary. Naisip ko rin na sino namang customer niyang gagawa niyan. E nung araw na yon is alam ko yung mga customer kong pumasok. Wala namang bago pong pumasok. Sila talaga yung mga customer ko na yung mga pedal tricycle, kung saan dyan. At dahil naniniwala sila, may kakaibang nangyayari sa kalendaryong ito. Prinotektahan nila ito. Balak daw nilang ilagay ito sa isang espesyal na lugar. Dito rin sa kanilang karinderya. Ihantulad natin sa iyo, ma'am. Pag pinunasan ka ng madiin o in-scratch ka ng madiin, di ba ma'am masa saktan ka, yun na po yung napil ko. Uh, kaya naisip ko na lang na lagyan ng plastic. Sa isang ordinaryong karinderya sa Rosales, Pangasinan, ang imahe ng birhen sa kalendaryo lumuluha raw ng dugo. Ang may-ari ng karinderya at ng kalendaryo na si Florence, pinabuting ipasuri ito sa Diocesan Director on Popular Devotion ng Commission on Liturgy sa Urdaneta, Pangasinan. So kailan mo na nakita yung ganitong image? Ayon kay Reverend Father Raymar Pangunilo, may iba't ibang uri ng aparisyon. Aparisyon, it speaks about a certain message galing sa, sa Diyos ng divine uh, revelation. Ang uh, aparisyon, hindi lang pagpapakita, umiiyak o kaya nagtutubig, naglalangis. Pero paglilinaw ni Father, kinakailangan munang investigahan ang nangyari sa kalendaryo bago masabing naghimala ito. Pwede kayong pumunta directly sa obispo nang sa gayon ay makita niya itong image na ito, makonfirm kung uh, ikukontinue yung process para sa investigation. The bishop uh, would determine kung ito'y uh, natural phenomenon or kung ito ay talagang apparition. Kapag ka napatunayan na ito nga ay totoo, kakaroon din ng statements. Sasabihin niya na totoo ito, kaya pwede tayong pumunta, tignan, at para humugot ng pananampalataya. Pag uh, nalaman na hindi totoo is i-stop yung kanilang devotion. Para malaman naman kung dugo nga ba ang nasa imahe ng birhen, pinasuri namin ito sa isang expert. Test po na gagawin natin, ang magiging result would be possible blood or negative talaga. Ang hemoglobin, no, yung isang parte ng dugo, nagdadala po ito ng oxygen sa katawan natin. So pagka sinabberge natin ito sa hydrogen peroxide, magbubula. Ang totoong dugo, pag swinab natin, gawa po ito nung reaction ng hemoglobin, nung pulang dugo, doon sa hydrogen peroxide. Tasa-burge natin dito sa may hydrogen peroxide kung magkakaroon ng reaction. Hindi po ito dugo. Tignan nyo, pula-pula, ang clotted blood, nagiging po dark, nagiging itim. Paint or dye, pero definite para sa akin hindi siya blood. Sa mga ginawa namin na pagpupunas, pag-alis, hindi naman po naalis, at saka yung mga tao po na nakaramdam ng kakaiba po, sa akin is, naghimala po siya talaga. Is totoo po. Himala o gawa-gawa? Sa naniniwala, walang sasapat na paliwanag. Sa mga nagdududa, kailangan na ebidensya. Hindi araw-araw naghihimala po. Yung naniniwala na lang po is maniwala. Yung hindi po naniniwala is hindi maniwala.